Hello students, in this video, we will discuss the Negotiable Instruments Act 1881 and the Promissory Note. Pathi, so, negotiable instruments already on the bill of exchange and check pathi nam already discuss panito. So, add the paka poranam negotiable instrument on the promissory note. Okay, wa. so if you are not subscribed please subscribe and click the bell icon and click the all button and click the video so the notification will be immediately available. In the description box, you can the chapter and the previous videos and the link to the link. So, then click the link to the chapter and click the link to the link. So, now the promissory note. In general, the bill of exchange and check path. We will see what we do. And the document of the Nama Nama Kondupoi, Northonga Kitta Kutte, Namena Pandra, other kind of cash of the Nama Wango. Ilia in our party kitrand, Namanda, other kind of, and the bill of exchange, or Illa Checka, and the bank la present Panio, Namena Pandra, and the amount and Nama Aunga kitrand, Nama collect Pano. Anna in the promissory note of Dinder the one the Pathingana Nama Wangana amount a thirpy Kudkarthaka Elda Padra document to the promissory note. Ipo example keep a Pathingana Ipo and the Nawarthar Kitran the Nakadan Wangra. Okay, wa Ipana Kadan Wangra Aprina Apanayar and on the borrow Pandra. Money of the borrow Pandra, borrow Yernane. Money and a Kudukra Paranga, our yare, our one the lender. Okay, wa, our the one the money one the Namaka Kudukra. So Nama, um, commerce term, Nama accounts term la Pakanona, Kadan Wangra our one the debtor. Okay, wa, Kadan Kudukra our one the creditor. Ipa one the nine Y in the person kitrande. X in the person one the Y in the person kitrande. Fifty thousand rupees Wangra. Okay, wa. And the fifty thousand rupees, X one the end up on no thirpy kudukono. Adik our end up on vare aprena or document like Yedi kudupare. I promise our one the end up under a promise pandare. End and promise pandare in the date la in the time kula now ungulaku, ungulukuduka vendia, I'm bada in a rubaya now unguluku kudutra aprin solita or end up underare kudutra aprin solita or a note on. That is a document on create panni or end up under a credit arkit code crare and the document than a men and soldro promissory note abdin solta soldro promise pandar and a wang and a kadana in the nal kulla in the date kulla navandu ungulki na mount and anande kutirpi kutra abdin to or a note code crare that is called as the promissory note so bill of exchange on check on pathing and a namakan amount and ama collect panaro. And a promissory note under the one the Wang and a card and a Thiripi Kudpadar Kaga Nama Yedi Kudukra or document the promissory note. Okay, wow. so according to section 4 of the Negotiable Instruments Act, a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker. To pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So, section 9 negotiable instrument act padi promissory note abdi indradhu vandhu ennadhu it is a written document instrument ebdi irukkoum adhavadhu yelithu yelithu vayithu la irukkoum ok va writing la irukkoum. It is not being a bank note or currency note. That is one of the currency note. It is not a currency note or a bank note. If you look at the currency note, if you look at the currency note, if you look at the currency note, I promise to pay this rupees to Abdindra Madhuri or content. You can look at the currency note. So, that is what we call the promissory note. So, that is what we call the bank note or the currency note. It is not a currency note or a promissory note. So, promissory note of Dindal Vandi, Enna Madriyan or instrument, it is a writing instrument containing an unconditional undertaking signed by the maker. That is the end of the Nipandanayum Yilamal. So, this is the Kudta Nanavandi in the amount of Kudukra Abdindra, end of the Nipandanayum Yilamal. 
அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை சைன் பண்ணி இருக்கணும் யார் மேக்கர் யார் அந்த கடனை வாங்குறாங்களோ அவர் தான் மேக்கர் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் சைன் பண்ணி இருக்கணும் டு பே எ சர்டன் சம் ஆஃப் மணி இவ்வளோ அமௌண்ட் அதாவது ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்றத அந்த அமௌண்ட்டையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் ஒன்லி டு ஆர் டு த ஆர்டர் அதாவது யாருக்கு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஒய்ன்ற பர்சன் கிட்ட வாங்கினா அந்த ஒய் அப்படின்ற நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நான் இந்த அமௌண்ட்டை ஒய்ன்றவருக்கு இந்த டைம்குள்ளே இந்த டேட்டுக்குள்ளே நான் கொடுக்குறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதில் பட் பர்டிகுலராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எ சர்டன் பர்சன் ஆர் டு த பேரர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த மணி வந்து அந்த ப்ராமிசரி நோட் வந்து ஒன்று பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு இருக்கணும் இல்லை யார் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ப்ராமிசரி நோட்டினுடைய டெஃபனிஷன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ராமிசரி நோட் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டுனா எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எ ப்ராமிசரி நோட் மஸ்ட் பி இன் ரைட்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்கணும் அண்ட் ஓரல் ப்ராமிஸ் டு பே டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் ஏ ப்ராமிஸ்டரி நோட் இப்போ நான் வந்து ஓரலாக வாய் வழியாக நான் என்ன சொல்லிடுறேன் இல்லைப்பா நீ எனக்கு ஐம்பதாயிரரூவா கடன் கொடுத்துருக்க நான் அந்த ஐம்பதாயிரரூவா கடனாக அடுத்த மாதம் நான் இந்த தேதியில் வந்து நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு நான் உனக்கு அது மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த ப்ராமிஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராமிசரி நோட் ஆகாது ப்ராமிசரி நோட் வந்து ஓரலா இருக்க கூடாது ரைட்டிங் ஃபார்ம்ல தான் வந்து ப்ராமிசரி நோட் வந்து இருக்கணும் ஓகே சோ இட் மஸ்ட் கண்டெய்ன் எ ப்ராமிஸ் ஆர் அண்டர்டேக்கிங் டு பே அ மியர் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட்ஸ் வில் நாட் மேக் இட் எ ப்ராமிசரி நோட் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஐ ப்ராமிஸ் டு பே திஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கணுமே தவிர்த்து நீ நான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னுலாம் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க கூடாது புரியுதா கடனை வந்து நான் இந்த டைமில் கொடுக்குறேன்ற மாதிரி தான் கண்டென்ட் அதில் இருக்கணுமே தவிர்த்து நான் வந்து கடனை நான் வாங்கியிருக்கேன் நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் இவர்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற கண்டென்ட் அதில் அவசியம் கிடையாது அது ப்ராமிசரி நோட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அந்த கடன் நான் வந்து ஒய்கிட்ட இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் கடன் ஐம்பதாயிரரூவாவை நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராமிசரி நோட் கிடையாது ஒய்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கின ஐம்பதாயிரரூவாய நான் இன்ன டேட்குள்ளே நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ராமிசரி நோட் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ப்ராமிஸ் டு பே மஸ்ட் பி அன்கண்டிஷ்னல் எந்த வித நிபந்தனையுமே இருக்கக்கூடாது கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அண்ட் நீங்கள் வந்து ஐம்பதாயிரரூவா கொடுத்தீங்க நான் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது அதில் வெறும் என்ன இருக்கணும் அமௌண்ட் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த ப்ராமிஸ் டு பே மஸ்ட் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் எனி அன்சர்டன் ஈவெண்ட் அதாவது இந்த விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்லாம் எந்த விஷயமுமே வந்து இதில் செல்லாது எந்த நிபந்தனையுமே இருக்கக்கூடாது அவர் வாங்கின கடனை அவர் திருப்பி கொடுக்கணும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு இந்த விஷயம் நடந்தால் நான் செய்வேன் இந்த விஷயம் நடக்கலைன்னா நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லக்கூடாது அன்கண்டிஷனாக இருக்கணும் நிபந்தனை அற்றதாக இருக்கணும் அந்த ப்ராமிசரி நோட் ஓகேவா அடுத்தது இட் மஸ்ட் பி சைன்டு பை த மேக்கர் யார் கடன் வாங்குறாங்களோ அந்த டெட்டார் தான் வந்து மேக்கர் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை எழுதுறாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கணும் த சிக்னேச்சர் மஸ்ட் பி இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட் நீட் நாட் பி அட் த பாட்டம் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லெட்டர்லாம் எழுதிட்டோன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கீழே பாட்டமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சைன் போடுவோம் ஸோ அப்படி தான் அந்த கீழே பாட்டம் அந்த லெட்டர் அந்த நோட்டினுடைய பாட்டமில் தான் நீங்கள் சைன் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் எங்கே வேணாலும் வந்து அந்த மேக்கர் வந்து சைன் போடலாம் ஓகேவா அடுத்தது த மேக்கர் ஆஃப் த நோட் மஸ்ட் பி எ சர்டன் பர்சன் இப்போ எக்ஸ்ன்ற பர்சன் தான் வந்து ஒய்ன்ற பர்சன் கிட
ஓகேவா அந்த பர்சன் மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ப்ராமிசரி நோட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் வென் தேர் ஆர் டூ ஆர் மோர் மேக்கர்ஸ் தே மே பைண்ட் தெம் செல் ஜாயிண்ட்லி ஆர் ஜாயி ஜாயிண்ட்லி அண்ட் செவரபிலிட்டி இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சன் இப்போ எக்ஸ்ன்ற பர்சன் வந்து வைன்ற பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போது அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை யார் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்ன்ற பர்சன் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணணும் இன் கேஸ் இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது பிஸ்னஸ்க்காக கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது வாங்குற அந்த கடனுக்கு அந்த மூணு பேருமே அந்த பார்ட்னர்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு பேருமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆவாங்க அப்போ அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுற மேக்கர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸாக கூட இருக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ அந்த டூ அண்ட் மோர் பர்சன்ஸாக வந்து அவங்க வந்து யார் வேணா வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம் இல்லை மூணு பேரை சேர்ந்து தான் வந்து அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுக்கலாம் ஸோ ஜாயிண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனும் வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு இவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னும் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் புரியுதா ஒரு தனிப்பட்ட நபராக தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து வந்து அந்த ப்ராமிசரி நோட்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மூணு பேருமே வந்து அந்த கடனை கொடுக்கக்கூடிய ஜவாப்தாரி ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராமிசர்ஸ் ஆர் நாட் பர்மிட்டட் இன் லா பிகாஸ் வேர் லயாபிலிட்டி லைஸ் நோ ஆம்பிகிட்டி மஸ்ட் லை அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இவங்களை தவிர்த்து வேறு யாராவது வந்து ப்ராமிசரி நோட் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க கடன் வாங்கலவங்களை தவிர்த்து இன்னொருத்தர் வந்து அந்த ப்ராமிசரி நோட் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எ பேயி மஸ்ட் பி சர்டன் இந்த இடத்துல பேயின்றவங்க யார் கடனை கொடுக்குறவங்க தான் பேயி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அமௌண்ட்டை ரிட்டன் கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போது எக்ஸ்ன்ற பர்சன் மேக்கர் ஒய்ன்ற பர்சன் பேயி அவருக்கு தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அவங்களுடைய நேம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் நோட் இஸ் வேலிட் ஈவன் இஃப் த பேயி இஸ் மிஸ்நேம்ட் ஆர் இண்டிகேட்டட் பை ஹிஸ் அஃபிஷியல் டெசிக்னேஷன் ஒன்லி இப்போ வந்து நான் வந்து ஒய்ன்ற பர்சனுக்கு கொடுக்குறேன் போது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய ப்ராமிசரி நோட்டில் ஐ ப்ராமிஸ் டு பே ருபீஸ் ஃபிஃப்டி டு வை அப்படின்னு நான் பர்டிகுலராக அந்த நேமை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இன்கேஸ் நான் அந்த ஒய் என்றவருடைய நேமை வந்து நான் தப்பாக எழுதியிருந்தா கூட அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே போல் அந்த ஒய் என்ற பர்சனுடைய டெசிக்னேஷன் அவர் ஒரு மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கிளர்க்காக இருக்கலாம் அவருடைய டெசிக்னேஷன் அவரு அவருடைய பதவி என்னவோ அதை வைத்து கூட நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் மென்ஷன் பண்ணி நான் வந்து அமௌண்ட்டை கொடுக்குறேன்னு ப்ராமிசரி நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பேயிஸ் ஆர் பர்மிசபிள் இன் லா அதாவது இப்போ அவர் வந்து இப்போ வைண்டர் வந்து எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் வந்து சட்டுன்ற நபருக்கு வந்து நான் என்கிட்ட வாங்கின காசு சட்டுன்ற நபருக்கு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து மாற்றலாம் ஓகேவா அதில் சட்டத்தில் வந்து இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் பேயிஸ் ஆர் பர்மிசபிள் இன் லா பட் இட் மஸ்ட் பி மேட் பேயபிள் டு ஆர்டர் ஒரிஜினலி ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தோன்னா யார்கிட்ட வாங்கினோமோ அவங்க கே அவங்க நேமில் வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அ ப்ராமிசரி நோட் ஒரிஜினலி மேட் பேயபிள் டு பேரர் இஸ் இல்லீகல் அதாவது இப்போ ப்ராமிசரி நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய நேமுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் அதே போல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கூட நம்ம அமௌண்ட்டை பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சட்டப்படி அது வந்து செல்லாது யார் அந்த ப்ராமிசரி நோட் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அது சட்டப்படி வந்து செல்லாது யாருக்கு வந்து கடன் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது த ப்ராமிஸ் மஸ்ட் பி ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் மணி ஒன்லி இப்போ நான் வந்து ஐம்பதாயிரரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறேன்னா நான் அந்த ஐம்பதாயிரரூவாவை திருப்பி கொடுக்குறேன்னு தான் ப்ராமிசரி நோட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் நோட் கண்டெய்னிங் அ ப்ராமிஸ் டு டெலிவர் ஃபிஃப்டி பேக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் நாட் ஏ
நீ ஐம்பதாயிரம் ரூபா நீ கடனை வாங்கிட்டு ப்ராமிசரி நோட்டில் வந்து ஐ ப்ராமிஸ் டு கிவ் நான் வந்து ஐம்பது பேக் ரைஸை வந்து நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்றதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணால் அது வந்து ப்ராமிசரி நோட்டு கிடையாது நீ அமௌண்ட்டாக வாங்கினா அந்த அமௌண்ட்டை தான் நீ திருப்பி கொடுக்கணும் அதுதான் ப்ராமிசரி நோட்டு அது வந்து ஒரு மணியாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அது வந்து ஒரு பணமாக வாங்கினா பணமாக வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அந்த பணமாக தான் திருப்பி கொடுக்கணுமே தவிர அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த பொருளை கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ப்ராமிசரி நோட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது த சம் பேயபிள் மஸ்ட் பி சர்டன் அண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபைடு இன் த நோட் இட் செல்ஃப் இப்போ நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் வாங்குகிறேன் அப் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் வந்து திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பர்டிகுலராக அந்த அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் ஓகேவா அந்த ப்ராமிசரி நோட்லேயும் வந்து கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபான்னு எழுதிட்டு வேர்ட்ஸ்லேயும் சரி ஃபிகர்ஸ்லேயும் சரி சரியான அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து எழுதும்போது பதினஞ்சாயிரம்னு எழுதிட்டோன்னா அப்போ அந்த ப்ராமிசரி நோட் வந்து செல்லாது என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ப்ராமிசரி நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் The amount payable must be in legal tender money of India and a note containing a promise to pay a certain amount of foreign money is not a promissory note. இப்போ நான் இந்தியாக்குள்ள ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்தியன் மணியாக தான் அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த கடனை நான் திருப்பி கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நான் ஃபாரின் மணியாக வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ராமிசரி நோட்டில் போட்டிங்கன்னா அது செல்லாது ஓகேவா எந்த க எந்த நாட்டில் எந்த கரன்சியாக நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட்டை கடன் வாங்குறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் அவருக்கு ரிட்டன் ப்ராமிசரி நோட்டாக கொடுக்கணும் அதில் வந்து நான் ஃபாரின் கரன்சியாக வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க A bank note or a currency note is not a promissory note. Already we have seen the currency note. I promise to pay the currency note. I promise to pay the currency note. That is a promissory note. That is why we have seen the bank note. சம் டாக்குமெண்ட்ஸில் வந்து ஐ ப்ராமிஸ் டு பே அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டென்ட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து ப்ராமிசரி நோட் கிடையாது A promissory note must be sufficiently stamped. ப்ராமிசரி நோட் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கணும் அதற்கான எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கான ஸ்டாம்ப் ஒட்டி இருக்கணும் அந்த ஸ்டாம்ப் மேலே அந்த மேக்கர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் சைன் போட்டு இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஸ்டாம்ப்பும் ஒட்டி இருக்கணும் அது மேலே அந்த மேக்கரனுடைய சைனும் இருக்கணும் இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் வந்து ப்ராமிசரி நோட் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராமிசரி நோட்டில் வந்து அப்ளை ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிசரி நோட் ஸோ எப்படி வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு செக்குக்கு ப்ராமிசரி நோட் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படி டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ